山宫门，一朝踏入小镇。请问陛下，龙脊如何？陛下中毒，幸好救治及时。眼下已无性命之忧，但急需静养。朝中诸事，一日不可耽误。今日内外重臣都在殿上，本宫与丞相商议，从今日起，暂由太子监国。丞相摄政，诸位爱卿，意下如何？谢贵妃犯下如此大逆不道之罪，如今证据确凿，你让我如何去救啊？不，一定不是姑姑。姑姑与陛下情深意重，有目共睹，她怎么可能会去毒害皇帝呢？如果不是谢贵妃，那你说是谁？我亲眼所见的。如果不是亲眼所见，我也实难相信。这么些年，父皇就独宠你姑姑谢贵妃，偏爱紫檀。母后和舅舅早就心中不满了。现在正好让他们抓住了把柄。你听我说，你别忘了，你叫谢婉如，你也姓谢。如今你们谢氏满门下狱，就唯独没有追究于你，已经是万幸了。我觉着呀，谢母在前外生枝，否则会引火烧身。太子殿下。现在也只有你才能救我。若是父亲和姑姑有事，我也不想活。你，哎呀，太子殿下，你求你了，救救他们！我知道，如今咱们俩既然已经是夫妻，我定会去跟母后商量，保你周全。但是至于岳丈和谢贵妃，如今能救他们的。就只有父皇，只要父皇能醒过来，就一切都还有希望。这样，我这就去看看父皇。
你是不是想和他们一样，找死啊？只是替你试试，你心中应该多想想正经事。啊，是。文宗慎，那些和谢家走得很近的老臣，你要盯紧喽。是，我明白。可大哥，今日大好的时机，何不一鼓作气，还留皇帝一命？皇帝这样正好，既不能活。又没有死，只有这样，才能稳住那些歪风逐王。不然，当年那几个跟他夺位的兄弟，今儿吊丧之名，带兵进京，你那几千禁军能挡住多少兵马？能与他们抗衡的，只有萧齐手里的二十万宁朔军。那谢氏一族将如何处置？还有三皇子。大哥，你，母后，你父皇怎么样了？儿臣一直在这守着父皇，可是父皇他并没有什么反应啊。你父皇看错了你，若是他醒来，知道你这么孝顺，定会后悔他曾经对你的所作所为。母后，凶手真的是谢贵妃跟子丹。谢贵妃献上的酒里确实有毒。话说回来，也怪儿臣，儿臣不该那么急着为父皇献宝。可是儿臣真的想不明白啊，他们为何要这么做呀？父皇是那般的宠爱子坛，果真是人心不足蛇吞象。以后，母后和天下就全倚仗你了。母后，儿臣定不负众望。你这是在逼我，非也。我这是为了太子和我王室。哥哥既然强行开弓，我和太子也再无回头之计。不过有一件事情，哥哥要答应。讲。夺嫡之争，哥哥用什么非常手段，本宫都不管。可若伤及到子龙，那就是在我心头动刀子。今天的事情，若再有一次，我定和哥哥。分道扬镳。不是只有你的儿子才会成为棋子。为了王室，王家所有人都是棋子。下诏，赐婚萧齐与阿武，王家才能高枕无忧。你没在，我怎么会给甩甲牙？那万一我不在呢？你不在。你要去哪儿啊？你哪儿也不许去。行，我哪儿都不去。希望我们明年的今日，我和你还……许灵言如果说了，就不领了。婚后，你不做王室女，我不当三皇子，一同浪迹天涯，逍遥自在，很美。此生，我与子丹哥。
按太医令查明，陛下酒中有一奇珠，名为乌头，多产自陈郡一带。我已下令搜查谢府，果真，证据确凿。现已将谢家满门缉拿，按罪处置。启奏太子殿下，谢氏一脉，是我朝士族重臣。尽管从谢贵妃府里查出了藏有毒物，但是就此将谢氏全脉一同打入天牢，恐怕有所不及。臣建议，等皇上醒来，查明真相，再做定夺，以免引起后患。温世忠。眼下，太子监国行天子之令，你这是要抗旨啊？回皇后殿下，太子监国不假，但是如有不妥，即便是陛下亲自下旨，我文宗慎，也是要搏上一搏。太子刚刚监国，就要受你的辖制不成？臣不敢，只是。此事处处蹊跷，而且又没有旁证，仅凭一坛毒酒就想把百年士族连根拔起，恐怕没那么简单。若谢贵妃亲口承认，就是她与谢家所为，那温世忠可当如何？那臣拭目以待，还请皇后殿下给天下人一个。公道，好。退朝，退朝。公主。谢渊若有幸逃出此地，我定会穷其一生，让你们王家满门付出代价。此仇不报，枉为人。想不到，时至今日，你还是不哭不闹。素日里，我不喜说你假清高，可今天，倒真有些让我敬佩。你我斗了多年。我听说，将死之囚，临走的时候，会有一个断头餐。你是来送我的吗？你不怕我在酒里下毒？早晚都要死。可是我看到你来。
我就知道陛下并不好。我留在这里，还有何分别吗？你对皇帝真是情深。来这杯酒，我敬你，为我们世族女儿不堪的命运。你这次来，不会只为跟我喝酒吧？倒不如有话直说。阿武苦苦求我，我也不愿意伤了孤侄的和气。我是来劝你，给自己的儿子留一条生路。何为生路？何为死路？我根本没有下毒，跟我儿子何干？深宫这么多年，你还这么天真，真凶是谁，还重要吗？那你想？让我怎么样？我要的，从始至终就是你的命。紫檀可以活，而你非死不可。若不，将株连你们谢氏满门。我现在要的，就是你的谢罪书。给朝臣一个交代，我可以写给你，可是我要与你击掌为凭。如若你违背诺言，害我儿子跟家族，我化为厉鬼，也不会放过你。皇后殿下，罪非谢氏，畏罪自杀。终于可以睡个好觉了。如今罪非谢氏，留下认罪书，畏罪自杀。人证物证，皆可证明，乃谢家所为，毒害皇帝，意欲谋朝篡位。此等罪行，诸位觉得该如何惩治？想不到，谢家竟有如此野心，何况区区一个谢侯，丞相，自以为。当按律，满门抄斩，连带九族
皇宫，二皇子殿下有何消息？谢贵妃写了谢罪书，在天牢自尽。谢氏被下旨，满门抄斩，三皇子同罪论处。宫中盛传，皇后要下旨把王轩嫁给豫章王为妻。是招很奇，王林荣自己的女儿。换来了宁朔二十万大军，真是一桩不错的好买卖啊！是，想想那日，子龙奸污了谢婉如以后，王令这个老东西还挺沉得住气。原来他早就有打算，他这一步一步，应变的倒是挺快。二皇子殿下，其实王令早有不臣之心。不过各地的皇室诸王实力都很强，王令不敢有所动作。这次皇帝中毒，如果诸王知道，必定起兵进京。王令要想抵御诸王，必须倚仗于豫章王的宁朔军。既拿下了谢氏，又笼络了豫章王，真是一石二鸟啊！我能让这个豫章王娶不了谢婉如，自然也能让他娶不了。王勋，郡主，三皇子殿下他。父亲今天不会回来了。不行，我一定要等他回来。我要知道为什么子弹哥哥被抓起来。子弹哥哥是皇帝舅舅的亲生骨肉，他怎么会给自己的父皇下毒呢？母亲，你是长公主，他们都听你的，你能不能进宫救救他们？子弹哥哥，他没冤枉，一定是没冤枉的。母亲，母亲，求你了，母亲。阿虎，我连自己的皇兄都救不了，你说我还能救得了谁呀、啊？小妹，母亲现在也很为难，你还是先回去吧。阿虎，来了，来了。回来了。郡主，陛下未醒，皇后有令，任何人不得入内。下能救子腾的，只有你。想必素儿已经告诉你了，要救子腾，除非你嫁给豫章王。
阿五，我知道这么做太委屈你了。姑姑可以心疼你，可姑姑身为皇后，却不能心疼你。我十六岁戴上这后冠，就不曾有一日能不成其重。出嫁之前，我和你一样不知忧愁，在家也被示弱长住，以为这一生事事都会顺心如意。可是，自打披上了这身凤袍，我才渐渐明白，很多美好的事情，只不过是镜花水月。还有你的小姑姑。嫁与年长他二十余岁的庆阳王，不过也为了这两个字，兵权。阿五，你已及笄，是大人了，不能永远被庇护在家族的羽翼之下。你要慢慢的懂得，人的一生，有很多不情愿的事情要去做。每个人，必须接受自己的命运。已经老了，王室需要更强的力量。你若不答应，紫檀明日……我答应你了。我答应你。杨郡主，额容无霜，是婚嫁之时。豫章王萧齐，骁勇善战，英雄盖世。特赐豫章王与上阳郡主成婚，布告天下，贤使闻之。长公主，你当知道这是国事，并非一门家事。什么国事？什么公主？我只知道我是一个母亲。为人父母者，谁不是爱自己的儿女胜过一己私利？难道你就不是阿武的父亲？你就不痛心吗？阿武的这门婚事，不仅仅是你我家女，是王室乃至氏族。与权将的联姻，让我的女儿去联姻，去笼络军心
，你们满朝文武却做了些什么？难道皇兄一病倒，你就对我这个长公主和自己的女儿，就无需惺惺作态去庇佑？你以为如今的世祖，还如当年般那样风光吗？如今的天下。还如当年般太平，也生在皇宫，嫁入相府，所见所闻，都是满目锦绣。现如今朝廷沉疴已久，兵权外落，当年何等煊赫的门阀世家，早就风光不在了。你也曾亲眼看见顾家、谢家败了下去，哪一个不曾是权势遮天？哪一个不是皇亲国戚？你以为王室显赫至今，仅仅是阿武一个人的付出吗？当年我的两个妹妹，正值芳华，一个嫁给了并不爱她的皇帝，另一个，则嫁给了手握军权却垂垂老矣的庆阳王。如此。才能真正撑得起家族名望与权威，压倒宿敌的咄咄相逼，使王室免遭颓败。不然，你们今日岂能安享荣华，风光无双？如今青阳王已死，他的子嗣早就失去了战神的名声。我王家若再不与权将联姻，你以为你这长公主与王室女的荣耀？还能维持多久？丞相，你似乎还少说了一个。为了这荣耀，你当初还强忍着娶了我这晋民长公主，又假惺惺的恩爱多年，如今你又要把你的女儿嫁给一个卑贱的韩族。卑贱寒族，你放眼京中高门，看看还有谁可以上阵杀敌？当今天下，若没有寒族五人卖命，没有萧齐征伐内寇外敌，早就乱了。萧齐一再加官进爵，直至封王，无不是皇族对军权的笼络。莫说如今要求娶王室女，就算是公主，怕是皇帝也会准。父亲，用女子的婚姻来巩固家族的地位，绝非大丈夫所为。若父亲答允，我愿从军。素儿，好啊，有志气，有志气。你只要给我生出一个嫡孙。让我们王室留有后，随你去守江戍边，随你领兵征伐，我都应允。是死是活，凭你造化。明日，给我生出一个嫡孙，行吗？生得出来吗？啊？你现在志乐担当了，晚了。你若早有此志，我用得着让你妹妹去跟权将联姻吗？滚！谁都不能强娶我的女儿，不然我便死在他的面前。父亲、母亲，圣旨一下，女儿愿嫁豫章王为妻。阿武，阿武，你说什么呢？女儿仰慕豫章王已久，且蒙他相救，嫁给英雄男儿是女儿的心愿，请爹娘成全
。那您从宫中出来之后就一言不发，刚刚又接到了皇后赐婚的懿旨，你总觉得这件事情透露什么古怪，真不知道是恭喜还是同情你了。为什么不知道该是恭喜还是同情？这上阳郡主是何人见过最刁蛮的姑娘？可是人家胜在样貌跟气质。你要是真能够娶到这样的佳人，我肯定恭喜。但是同情的是，明明是救人，王相偏把你抱了他女儿的事儿搅得众人皆知。这前脚皇帝受到毒害，后脚王相又要硬生生的把他女儿给嫁过来，这种强卖强卖，肯定有阴谋。那要换作是你，你会怎么办？哎，我还是大王。我就该睡睡，该吃吃，该娶娶，反正咱们不跟那王孝同流合污就是了。哎，您干嘛去啊？睡觉。啊。睡睡觉。既然不仁，那就别怪我亡命不易。求菩萨指点，今日我还能做些什么？张公主倒是难得到我这朝阳殿来，怠慢了。找我可是有事？我刚刚去看了皇兄，不知太医可说过他何时醒来？来人，给长公主看茶，请。哎。说到此事，本宫心里也是难受的很。太医说了，皇帝能活下来就是万幸了，至于多久能醒，或者还能不能醒，都得看上天的造化了。皇后，可否让工人们下去？我有些话想单独对皇后说。你们都下去吧，长公主，有话直说。阿武，她绝不可以嫁给豫章王。不管豫章王与王令结不结盟，只要大婚一过，就将萧齐扣在军中，即便王令谋反。您说二十万大军，都以为萧齐是王令的人，不会有所动作。而凭王令手中的人马，只要萧齐不出手，即便马氏诸王兴兵起事，也未必是他的对手。皇宫所言甚是啊，这阿武和萧齐的婚事绝对不能成。否则，让这王家有了豫章王的二十万宁朔军，我马氏王朝危矣。皇宫高明啊！此事，二皇子殿下不宜亲自出面。我明白，此事欲成。虚找一人，啊！长公主是皇帝的亲妹妹，自幼在皇宫里长大，可曾见过诰令以下、继而推翻的先例？一个月前，皇兄曾经同我讲过，他说：“锦若儿，你同丞相夫妻多年，你究竟了解他多少？现在，我想问问皇后，对你。”这嫡亲的哥哥
，你究竟了解他多少？哥哥一向以太子和王家为重，是个有担当的家主。担当？皇后为何不说丞相是个有野心的男人？哪个男人没有野心？可如果这野心是想要凌驾于天家之上，宁可改朝换代呢？皇后，你是王家的女儿，却也是我马氏的媳妇。是太子的母后，如果日后丞相让你将太子的江山拱手让给王家，你都不在乎吗？长公主慎言，难道为了阿武的婚事，宁可把夺婆篡位的脏水泼到自己的夫君身上吗？此次皇兄遇险，难道真是现实所为？我曾亲耳听到过夫君与王许的密谈，他要的可不是国舅的身份，而是马氏的天下。你胡说！太子是哥哥的亲外甥，阿武还是他亲女儿，为了拉拢兵权，连阿武都可以牺牲。两相比较。太子这个外甥又有何不可？长公主，请回吧。就只当今日你从未来过春秋，冬。